zoals Franciscus, heeft een bijzondere devotie voor Maria die de knopen ontwart. Die devotie leerde hij kennen toen hij in Duitsland verbleef. Hij gaat terug op een 18e eeuw schilderij van moeder Maria in de Sint Petruskerk in het Duitse Augsburg. De schilder is Johan Smitner. In het zuiden van Duitsland en in het noorden van Zwitserland is de devotie wijd verspreid. Door de bijzondere devotie van paus Franciscus voor Maria die de knopen ontwart, leren steeds meer mensen deze devotie kennen. Als we naar de beelden eens kijken, dan zien we daar moeder Maria die onder haar voeten de maan heeft. Boven haar zweeft de heilige geest in de gedaante van een duif. Rond haar zien we engelen. En in haar handen houdt ze een lang wit lint, waarin zich knopen bevinden en die moeder Maria ontwart. Haar voet staat op de slang, het symbool van de duivel. De slang is bovendien in een knoop. Onderaan staan ook nog een engel, een mens en een hond die samen op weg zijn. Het is een bijbelse passage uit het boek Tobit. De aartsengel Raphael begeleidt Tobias met zijn hond die van Nineveh naar Ekbatana reist om Sarah tot vrouw te nemen. Deze devotie laat ons zeker denken aan de woorden uit Lumen Gentium nummer 56. In het document van het Tweede Vaticaans Concilie lezen we de knoop van Eva's ongehoorzaamheid werd door de gehoorzaamheid van Maria ontwart. Hetgeen de maagd Eva door haar ongeloof gebonden had, dat heeft de maagd Maria door haar geloof ontbonden. Het is een mooie en bijbelse devotie tot moeder Maria. Jezus heeft op zijn kruis zijn moeder gegeven aan al zijn leerlingen. Toen hij tot Johannes zei, zie daar uw moeder. Jezus gaf op het kruis Maria als moeder van al zijn leerlingen toen hij zei, zie daar uw zoon. In de loop der eeuwen hebben de christenen de machtige voorspraak van moeder Maria bij haar zoon Jezus ervaren. Zij helpt ons om christen te zijn. Haar woord blijft klinken, doet maar wat hij u zeggen zal. Knopen worden door haar voorspraak ontwart. We vragen de voorspraak van moeder Maria bij haar zoon Jezus voor de knopen van ons leven. En dat kunnen er heel wat zijn. Knopen uit ons verleden. Knopen die we maakten in ons persoonlijk leven. Knopen thuis, knopen op het werk, knopen met onze vrienden. Grote en kleine knopen die wij of anderen maakten en die ons ketenen, die ons ongelukkig, angstig, kwetsbaar maken en die we niet kunnen ontwarren, die we niet kunnen losknopen. Vertrouwen we die toe aan moeder Maria, die de knopen ontwart. Bidden we dan om de voorspraak van Maria, die de knopen ontwart. Macht Maria, moeder van de schone liefde, moeder die nooit een kind dat om hulp roept verlaat. Moeder, wier handen zonder ophouden bezig zijn voor haar beminde kinderen, want ze worden gedreven door de goddelijke liefde en de oneindige barmhartigheid die uw hart doet overstromen. Richt uw blik vol medelijden tot mij. Zie het grote aantal knopen die mijn leven verstikken. U kent mijn wanhoop en mijn pijn. 
U weet hoezeer deze knopen mij verlammen. Maria, moeder die van God als taak heeft gekregen de knopen in het leven van uw kinderen te ontwarren. Ik leg het lint van mijn leven in uw handen. Niemand, zelfs niet de boze, kan het onttrekken aan uw barmhartige hulp. In uw handen is er geen enkele knoop die niet ontward kan worden. Invloedrijke moeder, ik vertrouw vandaag deze knoop toe. Aan uw genade en macht tot voorspraak bij uw Zoon Jezus, mijn Verlosser. Tot glorie van God vraag ik u hem te ontwarren te ontknopen voor altijd. Ik stel mijn hoop op u. U bent de enige troosteres die God mij heeft gegeven. U bent mijn kracht in mijn zwakheid, mijn rijkdom in mijn ellende, de bevrijding van alles wat me verhindert om bij Christus te zijn. Ontvang mijn smeekbede. Bewaar mij. Leid mij. Bescherm mij. U bent mijn verzekerde toevlucht. Maria, u die de knopen ontwart, bid voor mij.